të ndërruar të lishikuese të vështatës për shëndetje, Mirsevini në programin doktorin në familje, unë jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist të ftuar do të flasim për shtat zanin, këtë proces fiziologik të mrekullueshëm, që si e në jetë një jetë të re, një kryes që nga lumë të ronë dhe nga zbukëron jetën. Për të patur një bebe të shëndechme, në nga du të kujdeset për shëndetin e saj, si për para, ashtu dhe gjatë shtat zanis, dhe të mësoj më shumë, rrëth ndryshimeve që ndodhe në trupin e saj si të etapat e rritje së bebi të ardhshëm, gjithashtu në nga du tjetë në kontrol edhe egzaminime të vazhdueshme, të cilat rekomandohen nga mjeku obstetër gjenikolog që ndjek shtat zanin. Për të napolu për shtat zanin dhe ndjekën e saj, gjatë tre mujonri të par, i cilë është nga më të rëndësishmit, kam tëftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Shkëllqim Balili, mjek i specializuar për obstetrik gjenikologi, diabetologi dhe ekografi. Doktor Shkëllqimi punon pra në ambulancës e spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e ti private Alfa, për konsulenca gjenikologike. Doktor Shkëllqimi, mirë se bini sërish në studion tonë. Shkënajësia ime që ju unë erda ke ju dhe ju përshëndes dhe ju rëjë gjithë miratë. Falem derit shumë që mëftuat. Doktor, ju keni një profesion shumë të bukur. Ju shikoni se si rritë dhe zhvillohet bebja ardshme, Jeni të para që merë një në dorë fëmijë në qëllind, bebi në qëllind, dhe kështu ju bëjë një pjesë e gëzimeve të shumë familjeve. Por, për të arritur këtë rezultat, marjen e këti bebi të mrekullu shumë në dorë, e kësa e kryese që është nga më të të diqmet, të pak të më për mua, ju duhet një rrugë e gjatë të ndishë një një shtazani për nëndë muaj. A mund nga të regoni, qëfar është shtazania? edhe si e vëndosë një ju diagnozën e shtatë zanis? E para, dua të them këtë gjë. Unë jam shumë i lumëtur që jam obstetër. Jam i lumëtur që jam obstetër për faktin se pse obstetrika është një dege mjekësisë e cila vërtet tonë plëtsisht ose meret me diagnostikimin, vëshgimin e gruas dhe të fëmijës në unitet bashk gjatë gjithë zhvillimit dheri në lindje të një fëmijët të shëndoshë. E, opse trika është art. Art, do me thëmë. Dë art e kanë botë. është art i guzhinës, që të asilë do matën si pastër, edhe art i lindje si njëriot nga njëriot. E dyta, opse trika është një degë e cila kërkon një shëndet të plotë të nënës dhe të fëmis. Në të njëtë në kohë, është dega më urgjente që ka sot mjekësia. Sepse një patologi ekstreme që mund të ndodhë gjithë së dhanis, kërkon që mjeku të veproj me njëherë dhe në kufirin me disë vdekjes dhe jetës, që është maksimala një minut, mjeku duhet të japë gjithmon jetën. Pra është profesioni që jep jetën dhe gruaja prandaje ka respektin e maftë, sepse prodhon jetë. Dhe duhet mirë bajtur, gruaja duhet mirë bajtur. Tani, unë do të japë një kuptim që është të zania. Shtë të zania që unë jam, unë jam i dashruar me profesionin e obstetrikës. E di dhe prandaj, dhe prandaj, dhe prandaj, ose më mirë të them tro që kam rëndë dashuri me obstetrikën dhe obstetrikën e kam dashur dhe nuk është kolaj të bësh obstetër, sepse ti është obstetër do të tot të rish 24 orë në këmbë, i palodhur, i aft, me intuit, me inisiativ, të fort, për të ndimuar një njeri dhe për të ndzir një fëmi të shëndosh. Dhe, shtadzania për mua është një gjëndje fiziologike, normale, e organizmit femëror, e cila karakterizohet nga ndryshimet të thela metabolike të tërë organizmit të sistemit hormonal. Dhe duat të sjaroj që ta dine dhe ata që nga ndëgjojnë hormon, fjale hormon, hormon, sepse ndëgjojnë, janë substanca kimike të cilat prodohen nga disa gjëndra dhe nga organizmi dhe që quhen hormone, sepse ato derdhen direkt në gjak dhe ato japin një sërë në dryshimesh dhe veqorish në disa organet të trupit. Dhe hormone janë 
pankrasi prodhon insulinën, tyroidja prodhon tyroidinën, e tjera tjera, cilat ndikojnë shumë në organizmën njërë. Pra, shtazania është një evolucion biologik hormonal. Duke dhëm, zhvillimin e hormoneve egzistuset të grueja që japin ciklin menstrual, si dhe duke lindur dhe duke zhvilluar hormonet të reja të shtazanis, të cilat shërbejn për recurin e shtazanis dhe për diagnoze shtazanis. Tani, në një nga faktorët kresor është prodhim i hormonit të gonotropinës korionike, i cila lind me një herë mbas 3-4 ditësh të barës, dhe duat bë një sjarim. Në qoftë se mjeku e zbulon shtadzanin, 10 dit më mbrapa, sepse ovulacioni, grua në gjellet shtadzane gjithmonë ditën e 4 ditë nga ciklit. Pra, në qoftë se grua shtadzane e ka ciklin, sot në baron cikli, ata e dit, din e 14 dhjet, veza është gati për nga shtë të zane. Kështu që ne e logarisim gjithmon dy javë për para. Dhe cikli që vazhdon, mbas 3-4 ditësh, 5 ditësh, që vete veza në mitër, prodhojt kjo hormoni që e të gonadotropina koreonike. Dhe me anën e saj, ne vëm diagnozën, brënda ciklit, do me thërë, gruja diagnostikohet që është të zane, pardur cikli rrë. është një nga elementët të cilët ju ndimon për të vendosur diagnozën. Tani, egzaminimi për të diagnostikua një shtë të zani, është e para, është ajo që quajmë ne amenorea, amenorea në shkencë do të të dalimi ciklit. Atere, në një femër, ose në një grua, që është në moshën, është e shëndosh, nuk ka si smundje, është në moshën aktive seksuale, dhe ka një cikl shumë të regullt, në mungesën e parë, ose në vonesën e parë, ciklit, ciklit, në dhjetë përqin, meret shtadzania, meret shtadzania. Atere, amenorea është një shenjë klinike e cila vërteton shtadzanin. Shumë gra në Shqipëri, që unë mendoj që duhet të korigjohen, shkojnë me vrapë, se disa e duan, disa se duan, edhe, shazanin, edhe ato që se duan zhje dhe me burin. Edhe shkojnë shpejt në farmacit dhe po boli ajo urina me dy viza, buri shkret nuk ka ku të shkoj, se thotë pëse kam gelur që andes e këte. Faktikisht, këtë test urinar vjen nga këj hormon, por vjen si rudimet në urin, ndërsa ne këte e diagnostikojnë në gjak. Dhe unë do të kisha mendimin, do ishe shumë idale, që një grua që indalon cikli do të shkoj me njëherë ke mjeku, sepse mjeku mund të informoj, mund të identifikoj dhe mund të japi dhe sëqarime dhe mjekimin për këtë. E dyta, është ajo që quajmë në kurba termike. Kjo sot nuk përdojrët në Shqipëri shumë. Kurba termike është edhe një examinim tjetër përdojrë në gjinekologi për ato që slindim, për ato të tërporat. Atere, Për gratë që duan të vendosin, për shumë lja shtetit, ku kultura mjekësore është me e rritur, diagnoza vjetë nga kurba termike. Ajo, vëtë termometrin, zdo të ditë në mëngjes në orën gjashtë, në qëtësi, kushtë në spital, kushtë qëtësi e në thashtë spital në shpi, dhe shikon dhe në fund ciklit. Ditën e 14, temperatura shkon bitri të shtadi gjusë. Kjo të regon që veza është pjekur është kërbë dhe minë. E treta është diagnoza imunologike, pra tham, amenorea, kurba termike, diagnoza imunologike që është gonatropina koronike. Unë ju thash që uve, kur princi me princeshën bashkohen, ata bëjnë një emigrim 3-4 dit rrugën, tubin, edhe shkoj dhe vendoset në të rusë. Kur vendoset në shpi, 3-4 dit të para ka vështirësi dhe risa ajo gjen adaptimin e vetë. Bile disa gra kanë pak sekretësore moragjike dhe nga torej me ciklin, jam, siam, jam, siam. Dhe sa po firmohet kjo dhurat e ma dhe zotit brënda, që që e dastot si të, me një qint qeliza, atere aty prodhojt nga si cite të profblasti, prodhojt gonatropina koreneke. Ky është hormon i shtazanis. Dhe ky hormon vë diagnosë. Dhe ky hormon, përcaktojt, ju thash, edhe brënda ciklit, mund të marrë zhvesh që e shtazanit. 
dhe ky hormon ka të bëj me zhvillimin e fëmis, ka të bëj me atë që bara është në mitra, po është jashtë mitre, ka të bëj me atë nëse fëmija është i zhvillua normalisht në për jo, ka të bëj me atë nëse fëmija është gjallë, po ka vdekur në bën miset humë, humë pra e fëmija. Diagnoza tjetër pastaj është diagnoza ekografike, që gratë duan ekografinë. Diagnoza ekografike, zakonisht në muaj në javë në katërt, ekografia përcakton egzaktësish, këtu e ka dhe rolin, që është bara i nutero, apo është bara jashtë mitrës. Dhe në moshën 6 javë, mas 2 javësh, ekografia, 6 javë, ekografia pasaj vendos plotësish diagnozën, sepse përcakton rritmin kardiak të zëmrës, që në moshën 4 javë formohet zëmra, dhe në 7 javë, Ekografia me Doppler ka për ritmin e zemrës dhe i thua gruas tani e shtacanë. E fundit, është ajo që gratë nuk e duan dhe e mohojnë edhe është vizita vaginale. Unë jam e klinikën. Rëndësi ka doktori, ka vizita, ka konsulta, ka egzaminimi. Dhe vizita vaginale që bëhet ka disa vlera. E para, shikon kanale lindje si është, shikon qafën e mitrë si është, Kjo qafë mitre është një gjendë të mbaj barë në pëjo, sepse ka një smundja që quet beanca cevi kojsmike, ku grua e aborton 5 herë, ose 3 herë në mojnë e 4, 5, dhe fëmija vdes. Pra, shikon qafë në mitrës, shikon si shvilluar u të rusi, përcakton mosh në barë si fëmija, shikon ka poskare zikë i abortesh, dhe në fund fare, shikon edhe egzaminimin pelvik të bacinit vogël. Si do është vëllu e fëmi, mund të bajt, ka viciatura pelvike, mund të lindi vetës, me gjithë se këto bëhen fund së të zanis. Pra, këto të pesta, amenorea, kurba termike, egzaminimi imunologik, të gjitha janë problemet të vizit dhe ekografia fërdetojnë diagnozën e së të zanis. Ju me të këto që nga thatë, nga thatë dhe rëndësin e vizitës së parë, nësa kuptova. Atere, dhe do nga thoni pak e dhe cilët janë egzaminime që du të krye një gruan në gjatë vizitës partë, qëfar i thoni, qëfar e këshiloni gruan? Kjo ka rëndësi shumë. Vizita e parë, vizita e parë gjinekologike është shumë e rëndësishme. E para shikon gruan. I bën një inspekcion gruas. Shikon peshen, shikon gjatësin, shikon aktivitetin kardiak, shikon pulsin, si është pulsi, bën një egzaminim për gjithë shumë të gruas, shikon përcakton moshën e shtëtëzanis, sa është moshën e shtëtëzanis, dhe vërteton se si dhe si duhet ndjekur. Kjo diagnoz përputet pasaj dhe me egzaminimet laboratorike. Dhe egzaminim laboratorike parë për të vënd diagnozën i pari fare është gonantropina koreonike. Dhe ne e bëjmë me fraksionin beta, beta hësëgjeja, të regon atë që e diferencon dhe nga bara jashmitre. Dhe kjo vërteton, me dy herë në 3-4 dit se si zhvillohet fëmija. Pastaj, egzaminimet e tjera, ato që përmëndën si për para barën, si para mbedje se të zane, bëjnë të gjitha gati 13 analiza dhe ajo që ka shumë nëci pastaj, është egzaminimi ultrasonografi. Këtu, ekografia ka bazën e vetë për përcaktimin e keqëformime vetë embryonale. Sepse, në shtazani janë dy fenomene, janë dy gjerë ndodhin. E para është embryogeneza, genez do të të fillim i embryonit, dhe kur fëmija më bush 12 javë, formohet e kjo të morfogeneza, do më dhe në zhvillimi morfologik, fillohen organet. Dhe zëmbra, seksin dajt 4 javë, zëmbra dajt fillon 4 javë, 5, 6 javë, 7 javë, zhvillohet veshi, zhvillohet duart, gradualisht dhe në 11-12 javë, formohen të gjitha organet, pankreasi, mëlqia, stomaku, veshkat, dhe mbaron se tu është 12 javë formimi i organet. Tani, ekografia ka një domos dhe shmëri shumë të madhe dhe unë do të antaj në tre pjesë, e para, nga mosha nëntë javë, o dhjetë javë, dhe në katërëm dhjetë javë, duhet bërë një ekografie domos dhe shme që quet bitesti. Dhe kjo bëhet me një analizë gjaku, që meret ajo që ju tha shumë një e pëpaja, ose pregnancia se sheshën plazën protein A, që vërteton ka po s'ka keqë formim të embryonit, e dyta, meret gonatropina koreonike, meret estrioli, këto janë të gjakut. Pas taj bëhet ekografia, ekografia bëhet në embryon, bëhet kur fëmija është një mbjet, dy mbjet javë, dhe shikohet ka trashet qafës, apo s'ka. Në qofë se ka, atere, duhet bëhet del risk, low ose high risk. 
Cilat janë shënjat klinike të një shtatë zanije? Atere, shënjat klinike të shtatë zanije si janë. E para, filimisht, gratë kanë disa shënjat të mundshme. Ju hajnë disa gjera, ose nuk ju hajnë disa gjera. Ka neveri, dhe me thëmë, nga ushqimet, nga mishrat, nga këtë gjera. Kanë qefë të hanë këshu patatina, gjera, të gjera. E dyta, si rezultat i zhvillimit hormonal, gruaja ose është e lodhur, do me ne gjithit e thot vjera e paska që e ka maru, paska hongë gruaja që e ka nusja, që e ka paska njërë nusja, e kap me herë. Ose është e acaruar, është e shqetsuar. Shenë tjetër mund tjetë urinimi i shpesh, për shumë, që është kondi sa e në bajnë. Shenë tjetër, naturisht rastet shumë të rala është kur gruaja ka të përzjera dhe të vjela të shpeshta. Dhe ka raste kur gratë humbasin shumë me të vjela dhe bëhet gati për qëkonë spetakë, dhe për të mjekuar. Të gjitha këto janë shenja funksionalit. Dërsa, e egzaminimi klinik, i pari është këto që thamë ne, që vëmë diagnozër, dhe pastaj përcaktojt në bas të tremujorit. Tremujori parë, vendos, sot, doa të ju theme gjë që të mos harohet. Mbreti i vëshgimit të shtatë zanis është tremojori parë. Tremojori parë para dalonë. Sot, Anglia, në Angli para disa vjetë është Angli, janë specializuar mjek që quen mjek të medicinës fetale, që shikojnë gjëndjen e zhvillimi të tremojit parë, se parë ndalojnë keqë formimet. Kjo bëhet 11-14 javë, pas taj 14-18 javë, bëhet ajo që jëtë alfa testi, matet koka e fëmis, dimensioni biparital, bëhet alfa fetoproteina, bëhet beta gonotropina, dhe ka apo s'ka down. Edhe fundit pas taj, në qofë se gruja referon që ka pas një fëmijë të keqë formuar, bëhet një egzaminin tjetër që quet invaziv, se është berezik, që është amniocenteza, që që pojët barku i fëmijënës, meret likidi amniotik, dhe bëhet anamniza. Ka apo s'ka problem. Shkëputëmi për pak qanë se publicitet dhe këtemi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Në ndiqni. Jemi këthyrë sërish në studio, në programin doktori në familje në ekranin e të vështatës. Jemi duke diskutuar për shtazanin dhe ndjekin e sa gjatë tre mujorit të parë. Kam tuftuar në studio doktorin e shkencave mikësore Shkëllqim Balili, mjeki specializuar për obstetrik, gjenikologi, diabetologi dhe ekografi. Doktor Shkëllqimi është me një eksperiencë punë e 27 vjeqare në këtë specialitet të mjekësis. Punon pranë klinikës të tjalfa në lundër. Në pjesën e partë të programi të reguam që farë është të zania, vlerën e vizitës së parë gjenikologike, egzaminime dhe këshilat në vizitën e parë, si dhe shënjat klinike të shtatë zanis. Vazhdojmë bisedën me doktor Shkëllqimi. Doktor Shkëllqimi, cila është të rëndësia e vizitës së parë gjenikologike që bëni ju të një nëne e cila është shtatë zanë, edhe vlera e pap testit, a kërbe në një pap test? Po, shume drejtë, shume drejtë, shume drejtë. Atere, unë duat të ju them juve këtu, dhe të më dëgjojnë të gjitha ta që janë pranë televizionit, që një nga parametrat më të rëndësishme të egzaminimit në të remojnë e parë qëtënis, është vizita vaginale. Vizita vaginale që e bën mjeku. Pra, duhet të thënë dhe njerë, që mjeku është aji që drejton, mjeku, truri, duar dhe vedia e mjekut është më kryesoria për të përcaktuar gjëndjen, për të identifikuar problemet dhe për të vdhën informacion dhe trajtim të gruas. Vizita vaginale fatë kejsishtë... Refuzohet nga shumë gra. Refuzohet, dhe naturisht kjo nuk është gjë e mirë. Ka shumë gra të cilat e kanë baruar shtatë zaninë, Jo vetëm që kanë baruar, po dhe edhe kanë ideuar ke gratë të tjera, që vetëm ekografia. Dhe ekografia në Shqipëri ka marrë një vlerësim superlativ, aqë sa vjen ke doktori dhe thot duat bëjnë ekografi. Po pëse po e bënë? Kot. Kot. Dhe kjo fjale a kot. Ekografia është shumë e domëzdoshme. Do të pyës dhe për ekografin. Por, deshe me thënë që vizita vaginale është e pas vëndësushme. Dhe është e domëzdoshme. Pse është e pas vëndësushme? Pse, pse. E para, njëherë të filon që nga gjërat më të zakonqme. 
I doktori shikon, si është gjëndja e organeve genitali, shikon vulvën njërën, pa. Mm -hmm. ka shumë infekcione gjenekologike, pa. ka shumë infekcione mikotike, ka pa. shumë infekcione e, nga mikrobe dhe nga, mm -hmm. nga munges i gjene, kujtë unë tjera. E dyta shikon kanalin e lindjes, ka shumë vajza që janë shumë, nuk po të shumë, po ka që janë me një kanal lindje e, jo të formua normalisht. Mm -hmm. e, shikon me spekulum, me drit, shikon qafën e mitrës. Qafën e mitrës është aparati kryesor që mba shtazania. Mm -hmm. Shtazania ka u të rusin, dhe qafën e mitrës është një thesë i mbyllur në cilin zhvillohet embryoni. Dhe kjo shtazani, dhe kjo, mm -hmm. zotë e ka bërë që të prodojët shumë progesteron, dhe kjo progesteron të mbajnë të mbyllur gjithë gjithëkon, dhe pasaj të hapet në momentin që e dolin një fëja. Mirë po, ka shumë keqë formime të qafës. Mm -hmm. Ka gra që kanë ngerë shtatë zanin basi kanë abortuar dy herë. Ka gra që kanë ngerë shtatë zanin basi ka, kanë bërë lindje të sforcuara, është dëmtuar qafa e mitrës nga lindjet e para. Ka gra që ka bërë lindje instrumentale me forceps. Pa. Ka gra që kanë dhe bërë ka lindje, lindje me operacion. Dhe në basë operacionit, basë disa vjetë është kërkon që të lindi vetë. Dhe shikohet, si është gjëndja e qafës mitrës? është pa. normale 3-4 cm, apo është me është kurtuar. Po që mbi një, po që në një pikë pesë, një mm -hmm. në 5, kjo të regon që barra është me risk shumë të matë për të bërë lindje para korë. Kjo është e para. E dyta, me vizit vaginale shikohet mitra, qa pozicioni ka, qa madhësie ka, ka opo s'ka infekcion, shikohet atë nekset, vezore, tubat, pra gjëndja shëndetsore e organeve genitale të cilat do paraprin dhe do të marin në kujdes e mbrioni që do vime vonë. Tjetër, Vler ka examinimi që do i bëjmë ne qafës mitrës. Në përmjet një tamponi dhe një, një, dhe një mbajtëse prej drurit të hotë, që quet, ajo që quet pap testi. Pa. Pra pap testi ka një furqë të vogël dhe filimisht ka pra, dhe një meret, meret, dhe një meret. Po, po. Pap testi ka vlera shumë të mëdha dhe duhet bërë në të gjitha gratë, sepse a i identifikon. Pa. Së pari, tre gjera, qelizat jo normale, ose si themi ne qelizat të qmëndura të cilat qojnë drejt kancerit, e dyta, diagnostikon një infekcion viral, që është fajt të gratë, që shumë i shpe shkort e fundit, që tre type të tia, 6-8-22, japin 75% kancer, të qafës mitrës. Kjo jumën, jumën papiloma virus. A, ah, jumën papiloma virus, papiloma homane, mm -hmm. dhe sot janë përcaktuar dhe janë zbuluar vaksina të cilat bëhem pa. që në moshën nën të javë, dhe një se pesë javë të gruas për të parandaluar, si pune e vaksinës gripit. Dhe trete pastaj, shikone dhe infekcionet rutin ose mikrobike, që mund tjetë myku, mund tjetë gonorea, klamidia, kujtë një tjetë, në një infekcionet papteste? që janë po, në përmjet tjetë. Pra, paptesi, mm -hmm. të shpëton nga smundit e rezikshme që është kanceri, të shpëton nga reziku që është uma papiloma virusi, dhe përcakton smundit seksualisht të trasmetushme, që janë Klamidia, pa. e cila në qofë se ka shumë ko, futet në gjak, dhe grua si jep një ndëlikim serios që është infertiliteti ose gonorea. Pra, edhe në këtë drejtim, mm -hmm. vizita vaginale është me shumë vlerë dhe duhet vlerë. Sa e rëkryet gjatë shtazanë në s'ka vizit? Maksimalia 3 ose 4 herë. Mm -hmm. Në normë do të bëhet 3 ose 4 herë. Do bëhet në, në filimin për diagnozë në barës, pa. do bëhet në moshën në 3 mojërën e dytë, do bëhet edhe në 36 javë, 37 javë, dhe mm -hmm. më thënë, Kur, sepse ka një gjë, në moshën, do të atheme dhe këtë, në moshën, e shtat, moshën e shtat zanis ka disa etapa. Pa. Nga koncepcioni, dhe në dëmdhet javë, që e të embryon. Nga dëmdhet javë, dhe një stetet javë, që e të fetus, fetus, kuptohet, dhe në fund lindis, por, nga një stetet javë, dhe në 37 javë, në që ofse fëmja lind, para 37 javë, që e të prematur, pa. është i pa formuar, është i pa formuar. Pra, lind para kohë. Para kohë. Dhe ka dhe një anë tjetër, ku për disa kushtet veçanta, cilat për hatër të kohës nuk mund t'i përmantani, fëmija që jo t'i potrof, i në nushqyër, nuk mm -hmm. ushtje e dot, si që janë hipertensionit, si mëdhe tjera, mm -hmm. dhe fëmija është i plakur, do më thënë, i në nushqyër. Dhe të gjitha këto faza, duhet të vlerësohen. 
dhe fëmija duhet të lindi mbas 37 jave, mbas 37 formar maturitetin. Por rëndësia e ekografis, gjithë shtë të zanis, ku që ndronë? Dhe ekografia, ekografia është e pasë zëndësushme. Spari, ekografia sot në këtë ko, ne kemi punuar 3 djetë pa ekografi. Ekografia e ka vlerën të diagnoza e shtë të zanis. E para, përcakton që 4 javë, sa ku si nga stacional, është në mitër, apo së është në mitër. Ne në pun të onë jemi detyruar të kapni me ekografi me vizit vaginale. Ne me vizit vaginale, ne përcaktonim shtatëzanin 6 javë, shtatë javë, jo përse shtatëzan. Bile me thënë drejden, nuk e them për lavdrim, po unë kam përcaktu një me i vizit, një grua që kishtë 2 mitra, 2 mitra, i kishtë vdekur, i kishtë abortuar 3 herë, e operuam, edhe bëm një mitr, edhe ishte nga soreli, këtë nga dajti, edhe i thamë, do nge le shtatëzan e mbas ka që kohë, mbeti ajo, e operua më bëri qunë, i thamë do rrish tre vjetë, a e bëri prapë mas dy vjetë, dhe të më thënë, e zoti ishte me të, të më thënë që lindje, pra është diagnostikuar, diagnostikuar, por, ekografia ka vlerat pas taj në moshën 7 javë, ka pritrin kardiak fetal, me doplerë, me doplerë me njyra, pas taj ekografia ka rëndësishum të të trebojën e parë, sepse kap kockën e hundës, kap në gojën, në fullën, e cila ka të bëj me formimin e fityrës, kap transurqencën lokale ose trashën qafës. Pas ta ekografia në bëhet në 8-22 javë, ajo që jëtë ekografia morfologike, dhe duhet jetë 25 minuta, dhe ekografia, këta që e bëjnë morfologike, duhet jenë ekografist të specializuar. Sepse shikojnë, të gjithë formimin e fëmijës, testet e trurit, të zëmërës, të organeve, të stomaku, të bëlqis, të kockave, në fund fare, gjithë organet shikojt dhe seksi, pas të. Që, të një përkojnë shumë. Shikojt likidit, shikojt dhe placenta. Por në nësia e acidit folik, cila është? Ah, të një acidit folik, unë do të tem që duhet të jenë dashruar gratë në acidit folik, do të amaj. Njerë, të gjitha gratë që kanë dëshirë që të ngelen shtatë zane, vetëm ato dhe buris i tyre, është në gjendje të azjedi këtë punë, është problemi tyre, duhet pa tjetër tre mojtë e partë marrin tre në një acid folik. Tre në një, tre në një, tre në një. Dhe të vazhdojnë dhe dy tre mojtë e tjerë të barës. Kjo është mjekimi. Tre mojtë, dhe të tre mojtë e partë është të zanis, duhet të përdo. Para barës. Para po. Dhe gjatë të zanis. Acid folik nuk ka asë një ndërlikim për organizmin, është vitamin antianemike, ndimon shumë gjëndjen e hemogramës, e rezistencës, dhe është aji që thashtu në fillim, qadra për të ambrojtur nga të gjithë keqërmive fetale. Të rrëtëm, doktor, një mesanjsh për të gjithë ato gratë cila duhet të bëhen nëna? E para është dëshira që të bëhen nëna, e dyta është të shkojnë këtë doktori pa mbeto shtatëzane, e treta është të dëgjojnë doktorin, të plëtsojnë të gjitha këshillat duke që ke ushqimi, që ke regjimi, që ke pesha, që ke gjithë probleme të dalin, dhe kur të kenë shtatë zane, të kenë fituar dhuratën më të madhe të zotit në qenjen e tyre, në të përën e tyre, atere të mos vendosin vetë më të dëgjojnë doktorin e të bëjnë vizitën vaginale. Doktor, shkëllqimi të falenderoj shumë për kon dhe informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne, për shka këtë minutajit na duhet të ambyllim të bisejden, por në do të vazhdojmë sepse folëm vetëm për tre mujorin e partë të shtatë zanis, por shtatë zania ka dhe dy tre mujorë të tjerë, do të akojmë isërish në një program tjetër për të vazhduar të bisejden për gjysën. Edhe unë seriosisht me sinceritet ju falenderoj dhe ju uroj suksese edhe dhe bëjmë gjithë shka që tjetë mirë për të ata që nga dëgjuan. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëllqim Balilin e gjeni pran klinikës të ti Privata Alfa. Klinika ndodhet në lundur me numër kontakti 069-20-94-779. Të nderuar të leshikues, shpresoj të kemi ardhur në ndim me informacionin e dhenë. Bashme doktorin, do të shemi sërish në programin arshëm. Dere atër, miru pafshim.